ஹலோ வணக்கம் வாங்க வெல்கம் டு சமையல் சுவை இது நம்ம குக்கிங் ஃபிளேவர்ஸ் உடைய தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ நம்ம பியூட்டிஃபுல் ஹோம் சீரீஸ்ல ஒரு கிச்சன் டூர் தாங்க நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கிச்சன் டூர் போட சொல்லி அதனால ஃபைனலி இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ்ல நம்ம குக்கிங் ஃபிளேவர்ஸ் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுல நீங்க இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அந்த லிங்கை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கீழே கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு நான் என்ன காட்ட போறேன்னா எதுவுமே பெருசா ஃபேன்சியாவோ இல்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஐட்டம்ஸோ என் கிச்சன்ல கிடையாதுன்னா எது நான் வச்சிருக்கனோ அதை நீட்டா ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் இதுதான் கிச்சன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் கிச்சன் ஒரு ஓப்பன் டைப் ஆஃப் அ கிச்சன் நான் நின்று ஷூட் பண்ணுற இடம் தான் டைனிங் ஏரியா ஸோ அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐல் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் த கிச்சன் இருக்குது இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம செக்ஷன் பை செக்ஷனாக போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் காட்டுறேன் அப்புறம் வந்து கேபின்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் வந்து என்னோட ஹாட் வாட்டர் கேட்டில் இருக்குது இங்கே தான் வந்து நான் சமைச்ச எல்லா எல்லா ஈட்டபிள்ஸையும் நான் இங்கே தான் வைப்பேன் சமைச்சதுக்கப்புறம் எல்லா பொருளையும் நான் இங்கே தான் வைப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் காட்டுற அந்த க்ரீனும் அந்த ப்ளூ மேட் வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் மேட்ஸ் அதாவது என் கவுண்டர் டாப் வந்து ரொம்ப சூடாக நான் எதுவும் வைக்க முடியாது அதனால இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு பாட் ஹோல்டராகவும் அதாவது நம்ம இடுக்கி இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி கூட நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக நான் சமை சமைச்சத வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு குக்கிங் ரேஞ்ச் நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் குக்கிங் ஃப்ளேவர்ஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் இருந்தது பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் என்னன்னு மோஸ்ட் ஆஃப் யூக் தெரியும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சும்மா காட்ட வந்து விருப்பப்படுறேன் நான் தெரியாதவங்க இருப்பீங்க அதனால நான் இதை காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்டோவில் வந்து ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து ஒரு காயில் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றி காயில் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அதோட ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் அப்புறம் அந்த லைனரை வந்து நான் அலுமினியம் ஃபாயிலில் லைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஏதாவது கொட்டினா கூட எனக்கு கிளீனிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து கன்வெக்ஷன் ஆகணும் மேலே மைக்ரோவேவ் ஆகணும் இருக்குது ஸோ அதுதான் லெஃப்ட் சைட் என்னோடய ஸ்டோவ் அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மோட்டர் அண்ட் பெஸ்டல் இருக்குது நீங்கள் என்ன கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷனை பார்த்துருப்பீங்க எப்போவுமே அது கீழே வந்து நான் ஒரு சாஃப்ட் துணி மாதிரி போட்டிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இடிக்கும்போது கவுண்டர் டாப் எஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது அது பக்கத்துல ஒரு பிளெண்டர் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல வந்து என் குக்கிங் ஆயில் எல்லாம் ரிஃபைன்ட் ஆயில் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் நெய் அப்புறம் வந்து புளி மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் நான் அப்புறம் இதுல வந்து என் கல்லுப்பு நான் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துல என் ஸ்பூன்ஸ் போக்ஸ் பிரெட் நைஃப் அது பிளாஸ்டிக் எல்லாமே அதுல வச்சிருக்கேன் நான் இப்ப இத வந்து காட்டுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரே தான் எது கூடவோ வந்தது இத வந்து நான் ஸ்பூன் ரெஸ்டா யூஸ் பண்றேன் நம்ம சமைக்கும் போது டக்குன்னு எங்கேயாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கவுண்டர் டாப் மேல வைப்போம் அது வந்து மெஸ் ஆயிடும் ஸோ மெஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நான் இதுல வச்சுக்கிறேன் எதுவும் ஃபேன்சியா வாங்கல ஸோ இந்த ட்ரேவே வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா நான் என் கை காட்டுற இடம் தான் என்னுடைய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதுல வந்து நான் கான்டாக்ட் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா என் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸ்டவ்க்கு ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்குது ஸோ அதனால சமைக்க போது நிறைய ஸ்பில் ஆறுத்து சான்ஸ் இருக்கு மெஸ் ஆகும் அதனால இது நான் ஓட்டி வச்சிருக்கேன் இது வைப் பண்றதும் ஈஸி அதுக்கு மேல வந்து என் கிச்சன் டிஷ்யூ இல்லைன்னா கிச்சன் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துல இது சும்மா ஒரு மெஷரிங் சார்ட் கிடைச்சது அதனால இதை வச்சிருக்கேன் இது மேக்னட்டிக் என் டிஷ்யூ ஹோல்டரும் வந்து மேக்னட்டிக் தான் ஸோ இது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆல்ரெடி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆர்கனைசேஷன் நான் போட்டிருக்கேன் அதை நான் வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கேன் வரும் வாரங்களில் நான் தமிழ்லேயும் அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை கொஞ்சம் பாட் ஹோல்டர்ஸும் என்ன வாங்கணுமோ அந்த லிஸ்ட் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த பக்கம் போகலாம் வந்து ஸோ இது அதர் சைட் ஆஃப் த கிச்சன் என்ன வச்சுருக்கேன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாக்கபிள் ஒன்றுத்துக்கு
வந்து உருளைக்கிழங்கு மேலே சீக்கிரமாக மொளை வந்துடும் அதனால் வந்து எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கையும் வெங்காயத்தையும் தனித்தனியாக வைங்க அதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ரே வச்சிருக்கேன் இது எம்டியா இருக்கு நான் எப்ப பிரெட் வாங்குறனோ தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு ஐட்டமும் எங்க வச்சுப்பேன் நான் அந்த ட்ரே வந்து அதுக்காக நான் எப்பவுமே அங்க வச்சிருப்பேன் அதுக்கு பக்கத்துல நான் குடிக்கிற தண்ணியும் சமைக்கிறதுக்கு வேண்டிய தண்ணியும் நான் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேக் இருக்கு பிளேட்ஸ் ரேக் தட்டெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக இருக்கு மேலேயும் தட்டு வைக்கிறதுக்கான இடம் தான் ஆனால் மேலே அதுக்கு மேலே கேபினட் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய தட்டு வைக்க முடியாது அதனால அது வந்து நான் எம்டியாக தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நிறைய தட்டு ஆல்ரெடி டிஷ் வாஷர் இருக்குது அதனால கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கு ஸோ இங்கே டம்ளர்ஸ் அந்த மக்கு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது என்னோட சிங்க் ஏரியா ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை அழகான ஒரு பூச்செடி அது வந்து நிஜமான செடி ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் அழகாக இருக்குன்றதுனால அங்கே வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து சிங்க் ஏரியா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்குது இது என்னோடய ஒர்க் ஏரியா நான் கட் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே தான் நான் பண்ணுவேன் இந்த ட்ரே வந்து நான் டைனிங் டேபிளில் வச்சுருந்தேன் இது நான் அங்கே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் இது தூக்கி போட மனசு வர ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கையில் கழுவுகிற பாத்திரங்களை எல்லாம் இது சின்ன ஸ்பூனோ இல்லை தட்டோ இல்லை ஏதாவது நான்ஸ்டிக் பாத்திரமோ அதெல்லாம் கழுவும்போது இதை வந்து நான் கவுத்து வச்சுருவேன் ஸோ அந்த ட்ரே வந்து அதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது தான் இங்கே கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் இது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேபினட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் மேல காட்டுறேன் அதுல ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா ஒரு ஷோ பீஸ் மாதிரி ஒரு ரேபட் வச்சிருக்கேன் அது வந்து என்னோட ஃபில்டர் ஜக்குக்கான ரீஃபில் சோ இதுதான் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் வாங்க கேபினட்ஸ் பாக்கலாம் இப்போ கேபினட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த கவுண்டர் டாப்புக்கு மேலே வந்து ஒரு டூ டோர் கேபினட் இருக்கு அந்த கேபினட்ல வந்து த்ரீ ஷெல்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மளிகை சாமான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகை சேமியா ரவை அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது ஷெல்ஃபில் வந்து அதை நம்ம குடிக்கிற கா காம்ப்ளான் பூஸ்ட் அது மாதிரி வச்சிருக்கேன் மேலே அந்த ஸ்டீல் கண்டெய்னர் வந்து அரிசி வச்சிருக்கேன் டெய்லி யூஸ் அஞ்சரை பெட்டி வச்சிருக்கேன் காஞ்சி மிளகா அப்பளம் சர்க்கரை இது எல்லாமே இங்கே வந்து வச்சிருக்கேன் அதுதான் இந்த ஷெல்ஃபு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டாப் கீழே வந்து ஒரு ட்ரார் மாதிரி இருக்கு இந்த ட்ரால வந்து நான் யூஸ் பண்றேன் எல்லா கரண்டி குக்கிங் கன கரண்டி டீ ஃபில்டர் அப்புறம் லெமன் பிழியறது விஸ்கு அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன கப்பு போலு அதெல்லாம் நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிறது மத்து இது எல்லாமே வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் டக்குன்னு கரண்டி வேணும் அது மாதிரி ஏதாவது சமைக்கிற ஐட்டம் வேணும்னா இந்த ட்ரா தரம்தான் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு கீழே திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டோர் கேபின் ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃப்ல வந்து லன்ச் பாக்ஸ் அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயினர் தேங்காய் திருகிறது அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் இந்த பாஸ்கெட் எல்லாம் வாட்டர் பாட்டில்ஸும் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் மை பேக்கிங் சப்ளைஸ் நான் வச்சிருக்கேன் ரொம்ப பேக் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் சில டைமில் பண்ணுறேன் அது பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ரைட் சைடு இந்த கவுண்டர் டாப்புக்கு மேலே திருப்பியும் ஒரு கேபினட் இருக்குது சிங்கிள் டோர் கேபினட் தான் ஆனால் இதுக்கும் மூணு ஷெல்ஃப் இருக்குது இங்கே வந்து நான் நம்ம டெய்லி யூஸ் கடுகு மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் சாம்பார் தூள் மிளகா தூள் பெருங்காயம் காஃபி தூள் அதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த வந்து இந்த ரோல் இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நாலு ரோ இருக்கு பாட்டில்ஸ் எனக்கு வந்து மென்டலாக எது எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் கண்ணை மூடிட்டு கூட நான் எடுப்பேன் ஸோ வந்து அது மாதிரி எனக்கு தேவையான முறையில் வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து மீல் மேக்கர் அப்புறம் சம்பா கோதுமை தனியாக பொட்டுக்கடலை அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அந்த மஞ்ச பாட்டில் வந்து என்னுடைய மிளகா தூள் இருக்கு அது கூட தனியா தூளும் சேர்ந்த மாதிரி தான் என் மிளகா தூள் இருக்கு <laughs> கண்டெய்னர்ஸ் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இடுக்கி என் டெய்லி யூஸ் கத்தி கத்திரிக்கோல் அப்புறம் அந்த போர்டு தேவையான மார்க்கர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படியே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேம்பு இது யூஸ்வலாக சால்ட் போட்டு வைக்கிற பாக்ஸ் பட் நான் அதில் சால்ட் போடுறேன் என் குக்கர் வெயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ட்ராவில் இதெல்லாம் தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைக்ரோவேவ்க்கு மேலே இருக்கிற வந்து ஒரு சின்ன கேபினட் இது தான் மைக்ரோவேவ் இதுக்கு மேலே இருக்கிற கேபினட்டு இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால வந்து நான் ரொம்ப யூஸ்
ஸ்ட்ரைட் பேன் வச்சுருக்கேன் ஏன் இங்கே வச்சுருக்கேன்னா மீதி பாத்திரத்தோடு வைக்கும்போது அந்த கோட்டிங் வந்து செராய் ப ஆகி கோட்டிங் போயிடும் அதனால் வந்து இதை நான் தனியாக வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் கன்வெக்ஷன் அவன் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பார்க்கலாம் இந்த கவுண்டர் டாப் இருக்கு இல்லையா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதுக்கு மேலேயும் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய கேபினெட் இருக்குது இதுக்கும் மூணு ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்குது இங்கே நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ரொம்ப வந்து ஆஃபனாக ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாத மளிகை சாமான்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ நட்ஸ் பாதாம் அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா கறி மசாலா சாக்லேட் பவுடர் அதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் மேலே வந்து கொஞ்சம் மருந்துங்க அப்புறம் அந்த ரெட் பாக்ஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இங்கே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் வினிகர் ஹனி அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்கெட் வந்து நம்ம கண்டெய்னரில் போட்ட மளிகை சாமான் மீதம் இருக்கும் இல்லையா கண்டெய்னர் பார்த்தா அதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி அந்த பாஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அதே தான் மீதமான மளிகை சாமான் தான் பாக்ஸ் பாக்ஸ்ட் ஐட்டம்ஸாக வரதெல்லாம் நான் அப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரெட் பாக்ஸில் வந்து கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் மிளகு இந்த நாலு ஐட்டம் மீதத்தை வந்து அங்கே வச்சுருப்பேன் அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக அந்த பாக்ஸை நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த கேபினட் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் ரெண்டு ட்ரா இருக்கு இந்த ட்ரால என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் அப்புறம் ஜிப்லாக் பேக்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம பட்டர் பேப்பர் அப்புறம் வந்து க்ளவ்ஸ் க்ளீனிங் க்ளவ்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஜங்கும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கிச்சனுக்கு காகவே வாங்கினா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அந்த டப்பாவில் வந்து ரப்பர் பேண்ட்ஸ் அப்புறம் பிரெட்டுக்கு வர டைஸ் அதெல்லாம் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராரில் வந்து என்னோடய கட்டிங் போர்ட்ஸ் ரெண்டு கட்டிங் போர்ட்ஸ் தான் இது வந்து ரெண்டு பை டக்குன்னு மார்க்கெட்டுக்கு போகணுன்றது கிராப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என் சார்ஜர் அப்புறம் வந்து கிச்சன் டவல்ஸ் அங்கே வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தான் கட்டிங் போர்டு அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து அந்த ரிங் நம்ம குக்கர்க்குள்ளே வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டு அது மாதிரி ஸ்டாண்ட் இந்த ட்ராவில் வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கு கீழே இன்னொரு ரெண்டு ஷெல்ஃபான கேபினெட் இருக்கு அதுக்குள்ளே எ எல்லாம் சமைக்கிற பாத்திரம் பாத்திரம் அதாவது கடாய் ஆகட்டும் தோசை கல்லாகட்டும் சப்பாத்தி கல் குக்கர் ஹாட் பேக்கு ஸ்டீமர் எல்லாம் சமைக்கிற தேவையான பாத்திரங்கள் எல்லாம் அதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது வந்து சிங்க்கு சிங்க்கு கீழே வந்து ஒரு சின்ன கேபினட்னு சொல்ல முடியாது அண்டு சிங்க் யூனிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை அங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னா டோருக்கு மேலேயே வந்து ஒரு ஒவ்வொரு த டோர் ஷெல்ஃப் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து என் டிஷ் வாஷிங்கான தேவையான அந்த டேப்லெட்டு அப்புறம் டஸ்ட்பின்க்கு தேவையான கவர் ட்ராஷ் கவர்ஸ் ட்ராஷ் கேன் கவர்ஸ் அப்புறம் இங்கே ரெண்டு பாஸ்கெட் இதில் வந்து எல்லா ஸ்க்ரப்பு நம்ம சாமான் தீக்கிற எல்லா ஸ்க்ரப்ஸும் ப்ரஷஸும் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த லிக்விட்ஸு அப்புறம் வாட்டர் வினிகர் சொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஆர்கனைஸ்ட் கிச்சன் டுவர் எல்லாம் அந்த கேபினட்ஸ் ஆகட்டும் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஐடியாஸ் பிக் பண்ணி இந்த இது வந்து உங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப வந்து நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வந்து கிச்சனை கிளட்டர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து நம்ம அன்றாட சமைக்கிற இடம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக நீட்டாக கம்மி பொருள் வச்சுட்டு பண்ணுறது வந்து நம்ம மனசுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இது சமையல் சுவை நம்ம குக்கிங் ஃப்ளேவர்ஸுடைய தமிழ் சேனல் இனிதே சமை மகிழ்ந்த சுவை